，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈，水火无情，人间有情，一场甘肃地震再次见证了人间的友爱。很多艺人、网红第一时间捐款捐物，还有部分明星直接奔赴甘肃，将物品发到灾民的手中。韩红、黄晓明、贾乃亮等明星永远冲在第一线，这次也一样，他们依然带头捐款捐物。张兰则是把直播间卖的酸辣粉全部捐出，买多少捐多少。虽然网友吐槽他是个精明的商人，但这种号召大家一起捐的方式，也有网友觉得没问题。每次灾情，公众人物都会成为焦点，但凡不捐的都会被点名。即使捐了，也有人会觉得捐的不够多。在众星纷纷捐款后，网传的捐款排行榜也新鲜出炉。截止十二月二十二日，为甘肃灾区捐款的明星中。郭晶晶、霍启刚夫妇以七千万的捐赠金额位列众星榜首，远远甩开第二名的小杨哥。这么高的金额惊动了全网。众所周知，郭晶晶、霍启刚夫妇向来很低调，生活中省吃俭用。特别是郭晶晶，虽然嫁入豪门，但一点阔太太的气息都没有。平时用的都是五毛钱的发绳，穿五十块钱的小白鞋，难得有几样奢侈品，也是反复使用，绝不铺张浪费。霍启刚也是一样，一个三万块钱的包都背到磨皮了，还舍不得换。对自己抠门的郭晶晶、霍启刚做慈善可是从来不含糊，只是对于郭晶晶、霍启刚的捐款，网友也是心存怀疑，毕竟没有任何官方通报。有网友表示，郭晶晶、霍启刚捐款没有任何证据，就连最基本的回执单都没有。其他网友也表示附和，称仅仅是微博上的一张图，却不见任何佐证。便传得沸沸扬扬，质疑其真实性，甚至有网友扬言要举报。有网友称，查阅了所有权威媒体及相关基金会的信息，都未发现郭晶晶、霍启刚捐款的报道，要举报此为不实消息。还有人甚至称要举报郭晶晶、霍启刚诈捐，因为他们白的名声，还害得捐的少的被骂。据悉，这条捐款明星是郭晶晶、霍启刚的大粉爆出来的。十二月二十二日，一位名叫“金刚专属”的大粉发文称：“地震无情人有情，大爱无疆人间有爱。”郭晶晶、霍启刚夫妇向甘肃灾区捐款七千万，还配上了这张广为流传的捐款明细图。可眼尖的网友发现，这条微博有过多条编辑记录，如今这条微博前面已经加上了网友投稿，此前的捐款明细图也被删除，真实性立马大打折扣。此外，大粉还开启了评论精选，更让人觉得捐款仪式真实性有待考究。随后，有知情人士称，这些捐款都是营销号瞎写的。郭晶晶、霍启刚这次并未给甘肃捐赠七千万，包括之前的捐款同样是营销。在大粉罗列的郭晶晶捐款明细表中，从2019年到2023年一直在不遗余力的捐款。如果捐款属实的话，那郭晶晶、霍启刚夫妇五年时间捐款二月九日亿。不过，据网友查证，真正可以查证的有两次：一次是郭晶晶、霍启刚为武汉捐款七千万。人民网在2023年3月份的低调透露了郭晶晶、霍启刚的这一善举。另一次捐款是今年8月，霍启刚本人在微博宣布，澳门霍英东基金会向中联办捐款两千万，用于帮助受京津冀地区暴雨洪涝灾害影响的人民重建家园。明明真正有迹可循的捐款就这两次，为何没有灾情？总有网传郭晶晶、霍启刚神出援手，一是网友愿意相信。众所周知，郭晶晶以朴素著称，虽然已经嫁入豪门，但穿衣打扮依然十分接地气。几十元的鞋子，一元钱发绳长半左右。二是此前郭晶晶、霍启刚为武汉捐款也很低调，若不是人民网迟来的爆料，网友根本无从知晓。霍启刚夫妇捐款二点九亿的信息，很快也被媒体转载。而人在香港的他们于十二月二十四日发文回应，并未透露具体的金额。霍启刚在文中表示，甘肃地震让他牵挂不已，在这个时刻，希望通过澳门霍英东基金会的捐赠，略尽绵力，为受灾的同胞们送去一份温暖。对于霍启刚的发文，网友第一反应是感谢，并带上了捐款七千万的标签。目前可以肯定，两口子是捐款了，但是不是七千万，暂时无法下定论。十二月二十二日，霍启刚的二叔霍振环表示，霍英东基金会向灾区捐款一千万港币，同时透露，自霍英东先生二零零二年创立以来，基金会累计捐款十多亿，资助了包括水立方等多个大型项目。霍启刚一天前曾转发此消息。
。简而言之，霍启刚夫妇捐出七千万是未经证实的传闻，但他们家族捐出的总款项是网传的四倍之多，逾十多个亿。这十多个亿里，肯定有不少是两口子捐出的，但他们为人低调，都是以家族的名义捐款。事实上，有关明星捐款的乌龙经常发生。此前，古天乐就被传向武汉捐款一千万，后来武汉慈善总会否认此事。其实，古天乐、霍启刚等人都有自家的基金会，他们捐款一般会通过基金会捐出，一般情况下不会以个人名义捐出。譬如富豪李嘉诚、李兆基等富豪，几天前就通过基金会分别捐出两千万。今年八月，霍英东基金会就曾捐出两千万，支援内地防汛赈灾工作。当时，霍启刚和父亲霍震霆及二叔霍振环一起出席活动。当然，也有可能是霍启刚夫妇私下低调捐出善款。无论是七千万还是一千万，都足以证明两人的善良和爱心。其实，不管郭晶晶、霍启刚是否为甘肃捐款，他们公益人的形象都深入人心。我们不能否认郭晶晶和霍启刚的低调慈善行为。之前捐赠给水立方的两亿也是众所周知的事实。尽管没有得到权威媒体的广泛宣传，但并不意味着他们没有履行自己应有的义务。无论郭晶晶、霍启刚夫妇是否捐款，他们对于社会的贡献已经是有目共睹的。重要的是，我们应该关注到甘肃灾区所需要的帮助，并在自己的能力范围内伸出援手。当然，大家怀疑他们诈捐也不是空穴来风。毕竟，有的明星明明承诺了会进行慈善，结果却是诈捐的人不在少数。比如林心如，娱乐圈出了名的铁公鸡，当年凭借《还珠格格》一角走红后，林心如又出演了《情深深雨濛濛》《半生缘》等大热剧，火遍两岸三地。二零零六年，签约如日中天的华谊兄弟，他不仅片酬水涨船高，商业价值也远超同期女演员。一时间，各种广告代言如雪花般席卷而来，他也因此赚得盆满钵满。二零零九年，林心如更是自己当起了老板，成立了个人工作室。光是一部《清史皇妃》，就在二十多个国家和地区卖出了上亿元的版权费。之后，他投资并主演的《姐姐立正向前走》也直接卖出了七千五百万的天价。据悉，光二零一二年，林心如的收入就高达九千万。之后，伴随着《秀丽江山》《指长歌行》等大热剧剧的问世，他更是赚得盆满钵溢。二零一三年，林心如就以三点一亿的身价入围娱乐圈投资富婆榜。林心如曾在节目中直言，自己不知道五千万是很多钱。而二零一六年和霍建华结婚后，二人更是强强联合，婚房是价值过亿的大豪宅，出行的座驾是全球限量款豪车。既有价值四千万的法拉利，也有价值三千万的奔驰跑车，而林心如还酷爱奢侈品包包，哪怕是个购物袋子，也价值上万，甚至就连包包上的一个钥匙扣也要上千元。更离谱的是，价值四十万的高奢品牌包，也只是人家放狗狗的宠物包。各种名表、珠宝、钻戒更是不计其数，每次参加活动都是珠光宝气，随随便便一条项链就是一点六亿人民币。随随便便一枚戒指也是一点一亿多人民币，而有了女儿后，林心如抚养女儿的奢侈程度丝毫不亚于刘德华，每年给女儿斥巨资买珠宝。小海豚过生日，一条项链就是三个亿，一枚十二克拉的钻戒也是价值一亿多，就连小海豚平日里用的碗也是金碗。然而就是这样一个大金主，经常参加慈善晚宴。红毯上耀眼夺目，还接连好几年被评为慈善大使，实际上却是一毛不拔。在日本发生海啸时，人家捐了一百五十万。第二位杨幂，作为八零后小花的代表，杨幂当年凭借一部功，一夜之间火遍大江南北，被评为四小花旦，一直引领着中国娱乐圈的潮流，是个极具时尚感的女星。与此同时，她的商业价值也非常高，接的广告代言不计其数。到后来，他更是自己当了老板，捧红了不少艺人，赚得盆满钵溢。可让所有人都没有想到的是，杨幂曾一度陷入诈捐风波。二零零五年，杨幂在自己的新电影中饰演一个盲人，宣传电影时，她承诺自己会向盲童学校捐赠五十万元的打字机和盲杖。随后，各大媒体争相报道了此事，因为这个承诺，杨幂广受好评。然而，直到二零零七年，盲人学校都没有收到这批物资。此事被曝光后，杨幂第一时间道歉解释，说这是自己团队的工作失误，后续会全力跟进捐赠的进度。但舆论并没有就此止息，就连官媒也注意到了此事。
。当时《中国青年报》专门刊文点名痛批杨幂的诈捐，还有最重要的一位周润发，娱乐圈里唯一一位从来没有捐过款的明星。作为香港电影繁荣时期的主打明星之一，周润发凭借《上海滩》《英雄本色》等经典影视作品红遍两岸三地，他的名字堪称无人不知、无人不晓。那句“再红不过钟楚红，再发不过周润发”广为流传。经过这么多年的奋斗，周润发的身价早已将近百亿，但周润发为人非常低调，他也经常参加慈善活动，但从来没有捐过一分钱。国家发生各种天灾人祸时，他也是一毛不拔，很多人都质疑他太抠门。但他曾公开承诺，百年之后他会将自己的所有资产都捐出去。其实，捐不捐款是每个人的自由。我们不能因为明星是公众人物就道德绑架，强迫他们捐款，他们有权选择自己财产的去留。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。